வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் நியூவாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா இன்வெர்டிப்ரேட்டா அண்ட் கார்டேட்டா இது வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்ல ஃபஸ்ட் பார்ட் இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் பைனாமியல் நாமல் கிளக்சர் பார்க்க போறோம் அதுல பார்ட் ஒன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் பெரிய பார்ட்டா இருக்கிறதுனால இந்த பைனாமியல் நாமல் கிளக்சர்ல வந்து கிளாசிபிகேஷனும் சேர்ந்து வர்றதுனால கிளாசிபிகேஷன் மட்டும் தனியா ஒரு வீடியோவும் இந்த நாமல் கிளச்சரோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு பார்ட்டாவும் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ பார்ட் ஒன்ல ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டு பார்ட் வருது அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன யூனிட் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க யூனிட் ஃபைவ் ஜெனடிக்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் நீங்க ஜெனடிக்ஸ் வீடியோ பாக்கணுமாரு அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கிறது தான் டாக்ஸானமி இந்த டாக்ஸானமி அப்படிங்கிற வேர்டை யார் முதல் முதல்ல காயின் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க டெக்கண்டல் அப்படிங்கிறவர் தான் முதல் முதல்ல காயின் பண்ணார் டாக்ஸானமி அப்படிங்கிற இது வந்து இட்ஸ் அ பிரான்ச் இது அதில் என்னெல்லாம் இருக்கு இந்த டாக்ஸானமி அப்படிங்கிற பிரான்ச்சில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா நார்மன் கிளேஷர் இருக்கும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு பிரான்ச் தான் டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டாக்ஸானமியோட ஃபாதர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தா கரோலஸ் லினேயஸ் அவர் தான் வந்து டாக்ஸானமியோட ஃபாதர் அதே மாதிரி டாக்ஸானமியோட ஃபவுண்டர் வேற ஃபாதர் வேற ஃபவுண்டர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஜான் ரே சாரி திஸ் இஸ் ஃபவுண்டர் ஆஃப் மாடர்ன் டாக்ஸானமி தான் வந்துட்டு ஜான் ரே ஃபவுண்டர் கிடையாது மாடர்ன் ஃபவுண்டர் மாடர்ன் டாக்ஸானமியோட ஃபவுண்டர் மாடர்ன் டாக்ஸானமியோட ஃபவுண்டர் தான் வந்துட்டு ஜான் ரே ஃபவுண்டர் வந்து அரிஸ்டாட்டில் டாக்ஸானமியோட ஃபாதர் யார் அரிஸ்டாட்டில் அவர் தான் நம்ம பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஃபாதர் அப்படின்னு கூட சொல்கிறோம் அரிஸ்டாட்டில் நம்ம பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனோட ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி இந்த அரிஸ்டாட்டில் வந்து சில புத்தகங்களை எழுதியிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒன்று வந்து ஹிஸ்டோரியா அனிமாலியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புத்தகமும் இன்னொன்னு வந்து டி அனிமாலியான்னு சொல்லக்கூடிய புத்தகம் இப்படின்னு ரெண்டு புத்தகத்தை இந்த அரிஸ்டாட்டில் வந்துட்டு எழுதியிருக்காரு அடுத்து கரோலஸ் லின்னேயஸ் பத்தி பார்ப்போம் ஆல்ரெடி கரோலஸ் லின்னேயஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாதர் ஆஃப் டாக்ஸானமின்னு பார்த்துருந்தோம் இந்த கரோலஸ் லின்னேயஸ் தான் முதல் முதல்ல பைனாமியல் நாமல் கிளேஷர் இந்த பைனாமியல் நாமல் கிளேஷர் அப்படின்னா தமிழ்ல இரு சொற்பயிரிடுதல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஒரு ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு ஸ்பீஷஸ்க்கு ரெண்டு நேம் ஜீனஸ் நேம் அண்ட் ஸ்பீஷஸ் நேம் வச்சு கூப்பிடுறோம் இல்லையா இப்போ ஹவுஸ் பிளேயோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா மஸ்கா டொமஸ்டிகா இதுல இந்த டொமஸ்டிகா வந்துட்டு ஸ்பீஷஸ் நேமும் மஸ்கா அப்படிங்கிறது ஜீனஸ் நேம் ஸோ ஜீனஸ் கோட்பாடுக்கோ <laughs> kingdom phylum class order family genus species இந்த மாதிரி ஒரு அனிமல்ல வந்து எழுதுறோம் அதுக்கு பேரு தான் ஹையரார்கி மெத்தட் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் ஓகே இதுல ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படினு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த kingdom அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபைலம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி இதுல இருக்கிற இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் நம்ம டெரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் நம்ம இந்த இதுல இருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டேஜும் டெரியா அப்படின்னு சொல்றோம் ஆர் டாக்ஸா அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகே இந்த ஸ்பீஷஸ் தான் வந்து யூனிட் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்பீஷஸ்னா அந்த படிநிலை கோட்பாடு அதாவது ஹைரார்கல் கிளாசிபிகேஷன்ல எண்டுல எட்ஜில் கடைசியில இருக்கிறது தான் ஸ்பீஷஸ் அதை நம்ம யூனிட் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் 
இந்த ஸ்பீஷியஸ் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸ்பீஷஸ் கான்செப்ட் வந்து ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து மேயர் அப்படிங்கிறவர் இன்னொன்று வந்து ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னால இன்ப்ரீடிங் பாப்புலேஷன் அதாவது அந்த ஸ்பீஷஸ்குள்ள மட்டும்தான் அது வந்து இன்ப்ரீட் பண்ணும் அத ஸ்பீஷஸோட இன்ப்ரீட் பண்ணாது அதுதான் ஸ்பீஷஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் தன்னின கூட்டத்தோட மட்டும்தான் இனப்பெருக்கம் செய்யும் அந்த உயிரினங்களை தான் நம்ம இன்ப்ரீடிங் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் ஸ்பீஷஸ் அதே மாதிரி இந்த லின்னையஸ் எழுதின புக்ஸோட நேம்ஸ் பார்த்துடலாம் அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா மூணு புக்ஸ் நம்ம இங்க பாக்குறோம் ஒண்ணு வந்து சிஸ்டமா நேச்சர் இன் செவன்டீன் பிப்டி எயிட்ல ரோட் பண்ணிருக்காரு ரெண்டாவது வந்து ஜெனிரா பிளான்டாரம் ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு அதே மாதிரி ஸ்பீஷஸ் பிளான்டரத்தோட ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் இதெல்லாம் எழுதுனது யாரு அப்படின்னா இந்த லின்னையஸ் தான் அதே மாதிரி இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் இருக்காரு அவர் தான் இதோட செகண்ட் வால்யூம் எழுதுறாரு அதாவது ஜெனிரா பிளான்டாரம் அப்படிங்கிறதோட செகண்ட் வால்யூம் யார் எழுதுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பெந்தமன் ஹூக்கர் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த ஜெனிரா பிளான்டாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புக்க வந்துட்டு செகண்ட் வால்யூம் எழுதுறாரு இதே மாதிரி ஜான் ரே அப்படின்னு ஒருத்தரை பார்த்தோம் இல்லையா இவர் வந்து ஒரு புக்கோட செகண்ட் வால்யூம் எழுதுறாரு பிளான் டாக்ஸம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புக் அது ஜான் ரே எழுதக்கூடிய புக்ஸோட பேரு சாரி பிளான் டாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புக் இந்த புக்கோட செகண்ட் வால்யூம் ஜான் ரே அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு எழுதுறாரு இதே மாதிரி அரிஸ்டாட்டில் அவரை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்டை பத்தியா நம்ம பார்த்துட்டு வர போறோம் அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற சயின்டிஸ்ட் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அரிஸ்டாட்டில் பார்க்க போறோம் அரிஸ்டாட்டில் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இவர் வந்துட்டு இன்செக்ட்ஸ் இன்செக்டா இருக்குது இல்லையா ஃபைலம் ஆர்த்ரோ போடால கிளாஸ் இன்செக்டா அதுல வந்து கோலியாப்டிரா அப்படிங்கிறது தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ஆர்டர் இன்செக்ட்ல அப்படின்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி டிப்டிராங்கிற ஆர்டர் அவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு கோ இது சாரி இது சிஓ டின்னு போட்டிருக்கோம் தட் இஸ் நாட் டி கோ லி சிஓ எல் இ இது இந்த இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக்கு இது கோலியாப்டிரா கோலியாப்டாங்கிறது இந்த இன்செக்டுங்கிற கிளாஸ் இதெல்லாம் அவர் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அதே மாதிரி இந்த அரிஸ்டாட்டில் வந்து அனிமல்ஸ் வந்து ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணாரு அதாவது அரிஸ்டாட்டில் வந்து இந்த மூணையும் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அரிஸ்டாட்டில் வந்து அனிமல்ஸ் வந்து ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணாரு எப்படி ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணாரு அப்படின்னாக்க எந்த அனிமல்ஸுக்கெல்லாம் பிளட் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ரத்தம் இருக்கிற அனிமல்ஸ் பிளட் இல்லாத அனிமல்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சாரு ஸோ வித் ஆர்பிசி வித்வுட் ஆர்பிசி அப்படின்னு பிரிச்சாரு அதுக்கு என்ன பேர் வச்சாரு அப்படின்னா அனைமா எனிமா அப்படின்னு வச்சாரு அனைமா அப்படின்னாக்க வித் ஆர்பிசி அனை அனைமா அப்படின்னு பார்த்தாக்க வித் ஆர்பிசி அனிமா அப்படின்னா வித்வுட் ஆர்பிசி அப்படின்னு சொல்லி அரிஸ்டாட்டில் வந்து ரெண்டா பிரிச்சு வச்சிட்டாரு இதே மாதிரி இந்த ஜான் ரேன் ஒருத்தர் பார்த்தோம் இல்லையா இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க சம் ஸ்பீஷஸ் எல்லாம் இந்த சம் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாரு அதாவது ஸ்பீஷஸ்ங்கிற டேர்ம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம் அனிமல்ஸை வந்து இவர் வந்து பிளட்டை பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்ணாரு அதாவது ரத்தம் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் ரத்தம் இல்லாத அனிமல்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டா பேஸ் பிரிச்சாரு அரிஸ்டாட்டில் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஆர்பிசி அனிமல்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணாரு இந்த ஜான் ரே வந்து பேஸ்ட் ஆன் த பிளட் ஐ ஹி கிளாசிஃபைட் த அனிமல்ஸ் இன்டு டூ கேட்டகரி ஒன் இஸ் பிளட் அனிமல்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் நான் பிளட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு அவர் கிளாசிஃபை பண்ணாரு அடுத்ததான் பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷனுக்குள்ள போறோம் யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன்ல நம்ம பார்ப்போம் அதில் நிறைய பேர் ஒரு ஒரு விதமான கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னொன்னா நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது பயோலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் இதை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க பயோலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் தான் ஒன்னு வந்து அரிஸ்டாட்டில் இன்னொன்னு வந்து ஜான் ரே இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த பயாலஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா வந்த லின்னேயஸ் வந்து இன்னொரு கிளாசிபிகேஷனை கொடுக்குறாரு அந்த கிளாசிபிகேஷனுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஆர்டிபிஷியல் கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆர்டிபிஷியல் கிளாசிபிகேஷனை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க லின்னேயஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் முடிச்சுட்டு நேச்சுரல் கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு நேச்சுரல் கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னா இதுல யாரெல்லாம் வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இந்த டெக்கண்டல் ராபர்ட் பிரவுன் பெந
இதை யாரு கொடுத்தாங்க மைக்கலீனா மைக்கேலா டாம்சன் அப்படிங்கிறவர் தான் நியூமெரிக்கல் கிளாசிபிகேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு யார் நியூமெரிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணாங்க மைக்கேலியா டாம்சன் அப்படிங்கிறவர் தான் நியூமெரிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அடுத்து ஃபைலோஜெனிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபைலோஜெனிக் அப்படின்னா என்ன பேஸ்ட் ஆன் எவல்யூஷன் இந்த ஃபைலோஜெனிக் கிளாசிஃபிகேஷனை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா எய்சர் ரெண்டில் ஜான் ஹச்சின்சன் இவங்க எல்லாரும் இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் ஃபைலோஜெனிக் கிளாசிஃபிகேஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஃபைலோஜெனிக் கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த நாமல் கிளேச்சரில் மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு கோடு வேர்டு ரெண்டு அப்ரிவேஷன் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா ஒன்று வந்து ஐசிபி ICZN அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்டர்நேஷனல் கோட் ஃபார் சோலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் இதோட அப்ரிவேஷன் என்ன இன்டர்நேஷனல் கோட் ஃபார் சோலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் ரெண்டாவது அப்ரிவேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஐசிபிஎன் இன்டர்நேஷனல் கோட் ஃபார் பொட்டானிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் இந்த ரெண்டுமே நம்ம நாமன் கிளேச்சரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த இவங்களோட ரெக்கக்னேஷன் படி தான் நம்ம அனிமல்ஸ் ஆர் பிளான்ஸ்க்கு வந்து நேம் வைக்கிறோம் ஒரு சர்டன் ஸ்பீஷஸ் ஜீனஸ் ஆர் ஆர்டர் இதெல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணுறது இந்த நாமன் கிளேச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்தது இன்னும் ரெண்டு டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம நாமன் கிளேச்சரில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுவும் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ரெண்டு டேர்ம்ஸ் தான் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஒன்று வந்துட்டு சினோனிம்ஸ் சினோனிம்ஸ் அப்படின்னா ஒரே இண்டிவிஜுவல் ஒரே ஸ்பீஷஸ்க்கு தான் வேற வேற நேம் இருந்துச்சுன்னா அது சினோனிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஸ்பீஷஸ் தட் மீன்ஸ் சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் அதுக்கு வேற வேற பேர் இருந்துச்சுன்னா சினோனிம்ஸ் அதே ஹோமோனிம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வேற வேற இண்டிவிஜுவல்ஸ் நாலு அனிமல்ஸுக்கு ஒரே ஒரு <laughs> டூ கிங்டம் கான்செப்ட் அதாவது மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் ரெண்டாக தான் பிரித்தாங்க இதை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா லின்னேயஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த டூ கிங்டம் கான்செப்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸை எத்தனையாக பிரித்தாங்க ரெண்டே ரெண்டு கேட்டகரி தான் என்னென்ன ரெண்டு கேட்டகரி ஒன்று வந்து அனிமாலியா இன்னொன்று வந்து பிளான்டே அப்படின்னு ரெண்டாக மட்டும்தான் கிளாசிஃபை பண்ணாங்க அதை டூ கிங்டம் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் அடுத்ததாக வந்துட்டு அனிமல்ஸை மறுபடியும் இன்னும் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வராரு அவரோட பேர் ஹக்கல் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அனிமல்ஸை த்ரீயாக கிளாசிஃபை பண்ணிட்டாரு அதுதான் த்ரீ கிங்டம் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த த்ரீ கிங்டம் கான்செப்டில் மூணாக பிரித்தார் அனிமல்ஸை யார் ஹக்கல் ஸோ நான் இங்கே நேம் கொடுக்க மறந்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ கிங்டம் கான்செப்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்துட்டு ஹெக்கல் அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து புரோட்டிஸ்டா அனிமாலியா பிளான்டே அப்படின்னு மூணா பிரிச்சாரு பிளான்டேனா எல்லா பிளான்ஸும் அனிமாலியானா எல்லா அனிமல்ஸும் அப்போ புரோட்டிஸ்டா மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ புரோட்டிஸ்டால என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஃபங்கை புரோட்டோசோவா ஆல்கே பாக்டீரியா இது எல்லாத்தையும் நம்ம புரோட்டிஸ்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது மூணையும் சேர்த்து மூணு கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லி யார் ஹக்கல் வந்து கிளாசிஃபை பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறமும் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்தார் அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா கோபிலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கோபிலாண்ட் அப்படிங்கிறவர் ஒரு டேர்ம் கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அது என்னென்னு பார்ப்போம் த்ரீ கிங்டம் கான்செப்டுக்கு அடுத்து ஃபோர் கிங்டம் கான்செப்டுக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃபோர் கிங்டம் கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் கோபிலாண்ட் அப்படிங்கிறவர் இவர் தான் முனிராங்கிற டேர்மையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஃபோர் கிங்டம் அப்படின்னா மொத்தம் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸை வந்து ஃபோரை கிளாசிஃபை பண்ணாங்க மொனீரா புரொட்டிஸ்டா அனிமாலியா பிளான்டே இதில் நம்ம பிளான்டே நமக்கு தெரியும் எல்லா பிளான்ஸையும் பிளான்டேன் தான் சொல்லுவோம் அனிமாலியாவும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லா அனிமல்ஸையும் அனிமாலியான் தான் சொல்லுவோம் புரொட்டிஸ்டா இங்கே தான் பார்த்தோம் ஃபங்கை புரொட்டோசோவா ஆல்கை பாக்டீரியா இதெல்லாம் புரொட்டிஸ்டா அப்படின்னு ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த ஒரு கிங்டம் என்ன முனீரா முனீராவில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா பாக்டீரியா ப்ளூ கிரீன் ஆல்கை இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம முனீரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் This so this is the four kingdom concept. Next we are going to see about the five kingdom concept. Five kingdom concept are வந்து இதுதான் வந்து widely நிறைய பேர் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க சோ பிட்டாக்கர் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த ஃபைவ் கிங்டம் கான்செப்ட வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இருந்தாரு இதுதான் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் மோஸ்ட்லி வைட்லி அக்செப்டட் 
ஃபைவ் கிங்டம் கான்செப்ட் என்னென்ன ஃபைவ் கிங்டம் கான்செப்ட் முனிரா புட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்ட்டு அனிமாலியா அனிமாலியா அப்படின்னா மல்டி செல்லுலா ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ் எல்லா அனிமல்ஸும் பிளான்ட்டே மாதிரி அதே மாதிரி எல்லா பிளான்ஸும் மல்டி செல்லுலா ஆட்டோட்ராப்ஸ் ஃபங்கை அப்படிங்கிறது மல்டி செல்லுலார் யூ கேரியாட்ஸ் ப்ரோட்டிஸ்டாங்கிறது யூனிய செல்லுலார் யூ கேரியாட்ஸ் இது ரெண்டும் முனிராங்கிறது ப்ரோகேரியாட்ஸ் தான் அதில் பாக்டீரியா ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம முனிரான்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் அஞ்சும் தான் வந்து நம்ம ஃபைவ் கிங்டம் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இதில் வந்து ரீசன்ட் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைலம் தான் வந்து விட்டாக்கர் அப்படிங்கிறவர் கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருந்தார் மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா அனிமல்ஸையும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைலத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து வச்சுருந்தார் ஆனால் அதுக்கப்புறமா ரீசெண்டாக கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து வந்தது அதில் பார்த்தோன்னா இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைலம் வந்து தேர்ட்டி டூ ஃபைலம்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு இதில் வந்து மைனூர் மைனர் ஃபைலம்ஸ் எல்லாம் கூட சேர்ந்துருச்சு அப்படி முப்பத்தி ரெண்டு ஃபைலம் வந்து ரீசன்ட் கிளாசிஃபிகேஷனில் வந்துருச்சு அப்படி வந்து ரீசன்ட் ஃபைலத்தில் ஒன்று தான் லாசிஃபெரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபைவ்ரம் அதாவது இந்த லாசிஃபெராவில் என்ன மாதிரி அனிமல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மைக்ரோஸ்கோபிக் மரைன் அனிமல்ஸ் அதாவது மரைன் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம மைக்ரோஸ்கோபிக் மரைன் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ இதுதான் வந்து ஃபைவ் கிங்டம் கான்செப்ட் அடுத்தது அனிமாலியா அப்படின்றது என்ன எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அனிமாலியா அப்படின்னா இன்வெர்டிபிரேட்டாகவும் கார்டேட்டாகவும் சேர்ந்தது தான் அனிமாலியான்னு சொல்லுவோம் அதில் இன்வெர்டிபிரேட்டாக தான் நைன்டி ஃபைவ் இந்த வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ்லேயே நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் எல்லாம் யாருன்னா இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்னால் என்ன முதுகில் நான் இல்லாத அனிமல்ஸ் எல்லாமே தான் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் எல்லாம் இன்வெர்டிபிரேட்ஸாக தான் இருக்குது இன்னொரு பார்ட்டு தான் வந்து கார்டேட்ஸ் கார்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரிமைனிங் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் தான் கார்டேட்ஸ் இந்த கார்டேட்ஸையும் நம்ம ரெண்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று வந்து வெர்டிபிரேட்ஸ் இன்னொன்று வந்து ப்ரோ ப்ரோ கார்டேட்ஸ் அதாவது வெர்டிபிரேட்ஸ்னால் முதுகெலும்பு உடையவை ப்ரோ கார்டேட்ஸ்னால் முதுகெலும்பு உருவாதற்கும் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய முதுகு அரை நாணிகள் தலை நாணிகள் கால் நாணிகள்னு வரும் இல்லையா அதுதான் வந்து ப்ரோ கார்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது அனிமாலியாவை பார்த்தோம் அடுத்து லெமார்க் என்னென்ன டேர்ம்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்க்க போகிறோம் லெமார்க்கோட டேர்ம்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நிறைய டேர்ம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அதாவது பயாலஜி இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் வெர்டிபிரேட்ஸ் ஃபோசில்ஸ் அனாலிடா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிறைய டேர்ம்ஸை வந்து லமார்க் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அட் த சேம் டைம் ஹக்கல் அப்படிங்கிறவர் வந்து இதே மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஆர்த்தோஜெனிசிஸ் ரீகேப்சுலேஷன் ஆன்டோஜனி அண்ட் ஃபைலோஜனி ப்ரொட்டிஸ்டா ப்ரொட்டோசோமா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டேர்ம்ஸை வந்துட்டு இந்த ஹக்கல் அப்படிங்கிறவர் வந்து டேர்ம் பண்ணியிருக்காரு ஓகே இதோட நான் இந்த பார்ட்டை வந்து க கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டை வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டும் நான் ஒரே நாளில் தான் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எக்ஸாம் கால்ஃபர் பண்ணதுனால என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஒரு நாளில் டூ வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அட்லீஸ்ட் சிலபஸை நான் கவர் பண்ணி கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் அதாவது நான் மார்னிங் யூனிட் ஒனில் பார்ட்டியே வந்து சென்ட் பண்ணுறேன் அட் த சேம் டைம் அதே மாதிரி ஈவினிங் உங்களுக்கு அதே மாதிரி பார்ட் ஒன்னோட பி பார்ட்டும் கிடைக்கும் ஸோ மார்னிங் ஒரு பா வீடியோ ஈவினிங் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்படி தான் உங்களுக்கு முன்னாடி கிடைச்சிட்ருந்த வீடியோவும் இருந்தது மார்னிங் ஒன்று டே எஸ்டர்டே அண்ட் டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே எல்லாம் உங்களுக்கு பர் டே டூ வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிட்ருந்துச்சு ஸோ நாளையிலேருந்து உங்களுக்கு ரெண்டு வீடியோ கிடைக்கும் அதே மாதிரி நான் பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆன்லைன் கிளாஸோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிற ஐடியா இல்லை சப்போஸ் யாருக்காச்சும் வேணுமா இருந்தால் நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் உங்களை நான் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு கடைசியில் செப்டம்பர் முடிஞ்சுட்டு நான் இந்த பேட்ச் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு டைம் இருந்தால் உங்களுக்கு நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் பட் ஐ ஹாவ் அ மெட்டீரியல் ஃபார் பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் த தமிழ் மீடியம் ஆர் இங்கிலீஷ் மீடியம் எதுவாக இருந்தாலும் பயோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் மெட்டீரியல் டீட்டெயில்டாக பிரிண்டட் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்குது இஃப் எனிபடி வாண்ட் ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் திஸ் நம்பர் ஆர் திஸ் மெயில் ஐடி ஓகே தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை